есть еще снятие и погашение судимости. Именно в этот момент он считается осужденным. Но осужденный еще не значит, что судимый. Такая экзотика, как не может быть кадастровым инженером. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим об осужденных, о том, какие ограничения накладывает на гражданина судимость. Итак, осужденным гражданин читается только после вынесения обвинительного приговора судом. Именно в этот момент он считается осужденным. Но осужденный еще не значит, что судимый. Между осужденным и судимостью есть большая разница. Дело в том, что иногда человек, признанный виновным и осужденный, не получает наказание. Например, суд признал его виновным, но не назначил наказание. Или по акту амнистии он избежал наказания за истечением сроков давности истек момент привлечения его к ответственности. Вот в этом случае человек не будет судим, и у него не будет судимости, даже несмотря на то, что в отношении него есть обвинительный вердикт суда. Есть еще снятие и погашение судимости. Все процессуальные ограничения, о которых мы поговорим позже, снимаются после того, как судимость погашена или снята досрочно судом. Досмотрите видео до конца. Итак, какие ограничения вводит законодатель для человека, у которого есть судимость? Он не может занимать никаких постов на гражданской службе. Вообще, соответственно, туда автоматом входит вся госслужба и муниципальная служба, включая, естественно, и образование. Он не может заниматься адвокатской деятельностью. Он не может быть арбитражным управляющим. Такая экзотика, как не может быть кадастровым инженером. Ему не будет оформлен охотничий билет и дана лицензия на огнестрельное оружие. Он не сможет быть сотрудником частного охранного предприятия, потому что там как раз это оружие и применяется. Не может быть опекуном или попечителем на тот момент, пока у него есть непогашенная судимость. А также наличие судимости, особенно непогашенной, является отягчающим обстоятельством в случае, если случился рецидив, то есть человек еще раз совершил преступление. Остановимся более подробно на том, как может быть погашена судимость. Маленький экскурс. На начало 2018 года в Российской Федерации было порядка 633 тысяч заключенных. На начало 2019 года их стало около полумиллиона. Сокращение такое значительное осужденных, стало возможно лишь потому, что очень сильно декриминализируют именно экономические статьи по экономическим преступлениям. Погашение судимости. Законодатель вел дифференцированный подход в зависимости от тяжести преступления и наказания, которое назначено. Итак, если наказание условное, не связано с заключением под стражу, то судимость снимается по истечении испытательного срока, который установлен. Он бывает от года до пяти. Если применено более мягкое наказание, чем заключение под стражу, например, исправительные работы, то через год судимость снимается после того, как отбыто основное наказание. То есть, если дали год исправительных работ, то судимость снимается через два года. Год исправительной работы и плюс год еще судимость. За преступление небольшой и средней тяжести судимость погашается спустя три года после того, как закончится отбывание основного наказания. За тяжкие преступления судимость будет погашена спустя шесть лет, плюсом к тому наказанию, которое было вынесено судом и отбыто. За особо тяжкие преступления плюс 8 лет. Только через этот срок будет погашена судимость. Надо заметить, что если человека досрочно освободили, то судимость будет гаситься с того момента, когда его освободили. Вот эти все год 3, 6 и 8 будут применяться с того момента, когда его освободили. Ну и если человек, находясь на свободе, совершил повторное преступление, естественно, никто не будет сроки погашения судимости складывать. По каждому из преступлений они будут течь самостоятельно. И очень часто бывает так, что пока расследуется одно уголовное дело, 
погашена судимость уже по предыдущему уголовному делу. А также бывает обратная ситуация, когда не погашена еще судимость за первое преступление, а уже вынесен приговор по второму. Это в этом случае будет являться, как я уже говорил, отягчающим обстоятельством. Досрочное снятие судимости возможно только после отбытия наказания полностью и только по решению суда, когда осужденный обращается с ходатайством, при этом есть доказательства того, что он безупречно себя вел. И только если, еще одно очень важное условие, половина срока погашения судимости уже отбыта. Не ранее, чем половина срока по погашению пройдет. Очень важно, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые ограничения, связанные с судимостью. Но наш законодатель поставил дополнительный барьер для публичных, в том числе и выборных должностей. А именно, если у гражданина не погашена судимость, он не может баллотироваться ни в местные, ни в федеральные депутаты. И, соответственно, на высшие посты. Министр, замминистра и так далее. Если гражданин совершил тяжкое преступление, то еще 10 лет с момента погашения судимости он не имеет права баллотироваться. А если он совершил особо тяжкое преступление, то в течение 15 лет с момента погашения судимости он не имеет права баллотироваться и занимать публичные должности. Вот так это устроено в Российской Федерации. А теперь обращение к предпринимателям. Господа, я подготовил для вас практику о защите прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Это живое общение со мной в формате офлайн, то есть личная встреча. Всем известно, что в России бизнес, особенно успешный бизнес, кошмарят правоохранительные органы. Выемки, обыски в офисе, дома. Изъятие документации оргтехники, бесконечные допросы сотрудников и вас. Как раз на этом практикуме вы получите инструкции, как вести себя на допросе и на обыске, чтобы не наговорить лишнего. Как правильно фиксировать нарушения и злоупотребление правоохранителей, чтобы потом это стало доказательством вашей невиновности. Что можно и нужно делать при общении с правоохранителями в первую очередь, чтобы потом не допустить непоправимых ошибок. Что категорически нельзя делать при общении с правоохранителями, чтобы понимать, какие за это будут последствия. Более подробную информацию о практикуме и его стоимости получите по ссылке под этим видео. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай.